Երևանի քաղաքապետ Հայք Մարցյանը օրորի աչքի է ընկնում իր կրեատիվությամբ։ Բարև ձեզ։ Այսօր կներկայացնեմ 81 տոկոս վստահության քվե ստացած Հայք Մարցյանի պարզաբանումները Երևանի անմխիտար վերելակների վերաբերյալ։ Սկսենք նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տված խոստումներից։ Քալ 4-րդ։ Բարեկարգելու ենք։ Փոքր ժամանակ ընկերների հետ։ Տվին լիֆտը ջարդին։ Հիմա հայկին եմ ընտրելու, որ գա լիֆտը վերանորոգի։ Մարտի 28-ին լրագրողների այդ հանդիպման ընթացքում արդեն իսկ քաղաքապետ Հայք Մարությանը նշեց։ Վիճոյ նախատեսված կա լիֆտերի վերանորոգման հարցերը լուծելու, բայց լիֆտերի փոխփոխման հարցը պետք է լինի կոմպլեքս եւ արդեն աշխատանքները սկսված են այդ ուղությամբ։ Բնականաբար դա կապված է մեծ գումարների հետ եւ մենք փնտրում ենք այդ գումարները նաեւ մասնավոր հետ համագործակցության մեջ։ Իսկ այսօր էլ Հայք Մարությանը ասաց Հակապետ երեք վերելակ է ընկել Երևանում եւ քննադատում է ընդդիմությունը որ դուք փորձում եք այդ խնդիրները չլուծել եւ հարցրացնել աշխատավարձերը ինչպես մեկնաբանեք Ես արդեն անդրադարձել եմ բազմիցս ես հարցին մենք առաջին օրվային սկսված ծրագիրը գրում ենք որ վերելակները ամբողջությամբ մեծ ծրագրով փոխարին վի Այս հարցում բայց մեզ հետ պետք է լինեն նաև բնակիչները երբ ծրագիրը պատրաստ կլինի երբ մենք առաջ նաև կներկայացնենք այդ ծրագիրը մեր կառավարությանը որովհետև քաղաքային իշխանությունները միայնակ իզոլու չեն այս հարցը լուծել սա միլիոնավոր տասնյակ միլիոնավոր դոլարներին համարժեք դրամի ներդնում է պահանջում մեր հարցն է մենք փոխարինենք վերելակը եւ բնակիչները տարիների ընթացքում այդ վերելակի գումարը վճարեն Այստեղից էլ հարց է առաջանում։ Եթե չեք կարողանում վերելակների խնդիրները լուծել, ապա ինչու քարոզարշավի ընթացքում նշեցիք, որ դա դուք կլուծեք։ Հետո ասեցիք, մասնավորի այդ համագործակցության շրջանակներում դա կկարգավորեք։ Իսկ հիմա էլ արդեն հասակ ժողովրդին նշելով, որ նրանք պետք է վճարեն վերելակների վերանորոգման հետ կապված։ Բայց չեք մտածում, որ ձեր աշխատավարձը բարձրացնելու աստղաբաշխական պարկևավճարներ տալու փոխարեն, կարող եք այդ գումարները ուղել վերելակների վերանորոգմանը։ Քաղաքական իմպոտենցիան պետական այրերի կողմից հանդիպելու է քաղաքացիների լուրջ դիմադրությանը։ Այսքանը կհանդիպենք։